ரஷ்யாவில் அஜிலான்கிற ஊருக்கு பக்கத்தில் நீஃப்னு ஒரு சின்ன கிராமம் இருந்துச்சு இந்த கிராமத்தில் ரசூல் சல்லா அலையும் சொல்ல அவங்களுடைய திரு பேரர் இமாம் ஹுசைன் ரதியில் ஆகணும் அவங்களுடைய வழி தோன்றலில் சோமைய கோத்திரத்தில் சையீத் அப்துல்லா சோமை ஆயின் ஆகியும் அவங்க வந்து பிறக்கிறாங்க இவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா மார்க்க அறிஞர்களாலும் மக்களாலும் போற்றப்பட்டு வாழ்ந்து வந்தாங்க இப்படி தான் ஒரு நாள் ஜீலான் நகரில் வியாபார கூட்டம் ஒன்று சமர்கந்துக்கு வணிகம் செய்ய புறப்பட்டு போச்சு பாதுகாப்பு இல்லாத பல காடுகளையும் ஊர்களையும் அவங்க கடந்து போகிறாங்க ஒரு இடத்துல கொள்ளை கூட்டம் அந்த வணிக கூட்டத்தை முற்றுகிட்டு கொள்ளை அடிக்க முன் வந்துச்சு அப்போ அந்த வியாபாரிகள் என்ன செய்கிறேன்னு தெரியாமல் திக்கி திணறி நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அங்கே வந்து ஒரு மனிதர் வந்தார் அந்த மனிதர் அல்லாவுடைய திருநாமத்தை ஓதி அந்த கொள்ளை கூட்டத்து மேலே ஓதி ஊதி விடுறாங்க இதில் வழி தாங்க முடியாத அந்த கொள்ளை கூட்டம் அங்கேருந்து விரண்டு ஓடி போச்சு வியாபாரிகளும் நல்ல முறையில் தங்களுடைய வியாபாரத்தை முடிச்சுட்டு ஜீனானுக்கு வர்றாங்க ஜீனானுக்கு வந்த உடனே அங்குள்ள மக்களை பார்த்து நாங்கள் பல கஷ்டங்களை அந்த பையன பிரயாணத்தில் வந்து அனுபவித்தோம் அந்த சமயத்தில் இதோ நம்மோட இருக்கிற இந்த அப்துல்லா சோமி ஆகி ரஹமத்துல்லா அலி அவங்க தான் எங்களை காப்பாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்துல்லா சோமி ஆகி நாகி அவங்களா அவங்க ரொம்ப காலமாக இந்த ஜீலானில் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போய் நாங்கள் பார்க்கவே இல்லையே இங்கே இருக்கிறவங்க இப்படி அங்கே வந்து உங்களை காப்பாற்றிருப்பாங்கன்னு சொல்லி மக்கள் வந்து பேசிக்கிட்டாங்க இதைத்தான் நம்மளுடைய நாயம் சொல்லலாம் ஆலிஸில் அவங்க ஹதீஸில் சொல்கிறாங்க ஐநோனி ஏ அபாத் அல்லா அல்லாவின் அடியார்களே எனக்கு அபயம் அழிங்கள் என்று ஒரு மனிதர் அடித்தால் அழைத்தால் உடனே அந்த மனிதருக்கு அல்லாஹின் அடியார்கள் அபயம் அளிக்கிறார்கள் என்பதாக நம் சொல்லா அலே வல்லம் அவர்கள் சொல்லித்தர்றாங்க அப்துல்லா சோம ஐ நாயகம் அவங்க ஒரு நாள் சாயந்தரம் அவங்களுடைய தோட்டத்தில் கையில் தஸ்பீ மணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ வேகமாக அவர் மனிதர் வந்தார் நாயகமே என்னுடைய பாவத்தை மன்னிச்சிருங்க தவறை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அப்துல்லா சோமா ஆயினா இங்கே சொன்னாங்க நீங்கள் என்ன தவறு செஞ்சீங்க நாங்கள் ஏன் உங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே அந்த மனிதர் சொன்னார் நாயகமே நான் திஜ்ஜனா நதி ஓரத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ எனக்கு கடுமையான பசி இருந்துச்சு அந்த பசியில் இருக்க போகும்போது அந்த ஆற்று வழியாக ஒரு ஆப்பிள் பழம் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அவசர அவசரமாக நான் சாப்பிட்டுட்டேன் கடைசியில் தான் நான் யோசித்தேன் இந்த பழத்தை நம்ம சாப்பிட்டுட்டோமே இது வந்து நமக்கு ஹலாலா ஹராமான்னு சொல்லி நான் யோசித்தேன் உடனே நான் என்னுடைய வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போய் இரவு முழுவதும் யோசித்து இந்த பழத்தை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம் இது ஒரு குறிய அந்த உரிமையாளர்கிட்ட போய் வந்து நம்ம மன்னிப்பு கேட்கணும் அவங்க மன்னிச்சாங்கன்னா எல்லாம் மன்னிச்சிடுவான் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணி அடுத்த நாள் காலையில் நான் எழுந்திரிச்சேன் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே நேராக அந்த நதி ஓரமாக நடந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தேன் அங்கே பார்த்தா ஒரு ஆப்பிள் மரம் இருந்துச்சு அந்த ஆப்பிள் மரத்தில் பார்த்தா நிறைய பழங்கள் இருந்துச்சு அந்த மரத்தினுடைய கிளைகள் வந்து அந்த நதியில் பட்டு பட்டு அந்த பழங்கள் விழுந்து வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ தான் எனக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு இப்படி வந்த ஒரு பழத்தை தான் நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் யோசிச்சு இந்த மரத்தினுடைய தோட்டக்காரவங்க யாரும் பார்க்க போகும்போது நாயகமே நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து நான் சாப்பிட்ட அந்த பழத்துக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா மன்னிச்சிட்டிங்கன்னா என்னுடைய உணவு வந்து ஹலால் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனிதர் கேட்குறாரு உடனே அப்துல்லாஹி சோமு ஆகி நாயகம் அவங்க சொல்கிறாங்க நம்மளிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர் வந்து மிக பெரும் ஒரு இறைநேசனுங்கிறத விளங்கிட்டு அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து என்னுடைய பழத்தை அனுமதி இல்லாமல் சாப்பிட்டுட்டுங்க அதனால் பன்னெண்டு வருஷ காலம் என்னுடைய தோட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வேலை செய்யணும் அப்படி நீங்கள் வேலை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுடைய தவறாக நான் வந்து மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்துல் நாகி சோமு ஆகி நாகி அவங்க வந்து சொல்லிடுறாங்க கடைசியில் அந்த மனிதரும் ஒரு பழத்துக்காக பன்னெண்டு வருஷ காலம் நாயகம் அவங்கள்ட்ட வந்து வேலை செய்கிறாங்க பன்னெண்டு வருஷ காலமும் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஒரு நாள் அப்துல் நாகி சோமு ஆகி நாகி அவங்க வந்து அந்த மனிதர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க உங்களுடைய காலம் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு நல்லா வேலையும் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க ஆனாலும் நீங்கள் செஞ்ச அந்த தவறை நாங்கள் வந்து மன்னிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து உங்களுடைய தவறை மன்னிக்கணும்னா இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க உடனே அந்த மனிதரும் சொல்லுங்கள் நாயகமே நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சம்மதிக்கிறார் உடனே அப்துல்லாஹி சோம நாயகம் அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறாங்க அந்த மகளுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது காது கேட்காது வாய் பேச முடியாது இப்படி ஒரு பொண்ணு மக வந்து எனக்கு இருக்குது அந்த மகளை வந்து நீங்கள் திருமணம் முடித்து ஒரு அழகிய பேரப்பள்ளியை வந்து நீங்கள் பெற்றுத்தரணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்துல் நாகி சோம ஆகி நாயகம் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்க நாயகமே
கண் நல்லா இருக்கு காது நல்லா இருக்கு வாய் பேச முடியுது இப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ஒரு ஐயன் ஏற்பட்டுச்சு அப்துல்லாஹின் சோமி ஐயனாக இவங்க வந்து குருடா இருக்கும் காது கேட்காது வாய் பேச முடியாதுன்னு சொன்னாங்களே ஆனால் இந்த பொண்ணு எல்லாமே செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிட்டு ஒருவேளை நம்ம தான் மனவரைக்கு மாறி வந்துட்டோமா இல்லாட்டி மனப்பண்ணு தான் மாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி ஒரு மூளையில் படுத்து தூங்கிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நேராக அப்துல்லாஹில் சோமி ஐ நாயகம் அவங்கள்ட்ட போனாங்க நாயகமே நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு மகன் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அந்த பொண்ணு குறை உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஆனால் வந்து எந்த குறையுமே இல்லாத ஒரு பொண்ணு தான் வந்து நான் மனவரையில் பார்த்தேன் என்ன நாயகமே எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பணிவோடு அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்டப்ப அப்துல்லாஹில் சோமி ஐயனாக அவங்க சொன்னாங்க ஆமாம் என்னுடைய மகள் குருடி நான் சொன்னேன் எந்த ஆணையும் அவங்க பார்த்தது கிடையாது கணவனை தவிர என்னுடைய மகள் செவிடுன்னு நான் சொன்னேன் இதுவரை எந்த கெட்ட விஷயத்தையும் தேவையில்லாத விஷயத்தையும் அவங்க வந்து கேட்டது கிடையாது என்னுடைய மகள் ஊமை நான் சொன்னேன் தேவையில்லாத வீணான பேச்சுக்களையும் அவங்க பேசுனது கிடையாது புறம் பேசுனது கிடையாது கெட்ட பேச்சுக்களையும் அவங்க பேசுனது கிடையாது மார்க்கத்திற்கு உரிய முறையில் தான் அவங்க வந்து தங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை வந்து வச்சுருந்தாங்க அவங்களோட பார்த்தது எல்லாமே மார்க்க அனுமதி கொடுத்த விஷயத்த தான் பார்த்துருக்குறாங்க மார்க்கம் அனுமதி கொடுத்து தான் அவங்க வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க மார்க்கம் எதை அனுமதி வச்சுருக்கோ அதைத்தான் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க இதைத்தான் நான் வந்து நான் என்ன சொன்னேன் என்னுடைய மகள் தீய விஷயத்த பார்க்காத குருடி தீய விஷயத்தை கேட்காத செவிடு தீய விஷயத்தை பேசாத ஊமை அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் சொல்லி அப்துல்லாஹில் சோமாய் நாயகம் அவங்க சொன்னாங்க இப்படி சிறப்பு வாய்ந்த அந்த பெண்மணி தான் நம்முடைய குத்துபல் கதா முஹீதின் அப்துல் காதர் ஜீலானி நாயகம் அவர்களுடைய அருமை தாயார் அன்னை ஃபாத்திமா அம்மையார் அவர்கள் இப்படி ஒரு பழத்திற்காக ஹலாலை பேணி நடந்த அந்த ஒரு மனிதரை தான் குத்துபல் கதா ஹோசல் ஆலம் முஹீதின் அப்துல் காதர் ஜீலானி நாயகம் அவர்களுடைய அருமை தந்தையார் அபு சாலிஹ் சையது மூசா ஜங்கி தோஸ் ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹ் அவர்கள் குதுப நாயகம் அவர்களுடைய அருமை பாட்டனார்தான் அப்துல்லாஹில் சோமாயி நாயகம் அவர்கள்